মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে বরেণ্য কথাসাহিত্যিক রিজিয়ার রহমানকে এর আগে বাদ আসর উত্তরা তিন নম্বর সেক্টর জামে মসজিদে তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সকালে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান রিজিয়া রহমান তার বয়স হয়েছিল আশি বছর রিজিয়া রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ষাটের দশকের শক্তিমান কথা সাহিত্যিক রিজিয়া রহমান তার লেখাই উঠে এসেছে বাঙালি ও বাংলা ভাষার ইতিহাস জীবন ও মানুষের নিষ্ঠুর বাস্তবতা সমাজের প্রতিচ্ছবি দীর্ঘদিন ধরেই নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই লেখক কয়েক বছর ধরে কাজ করছিল না কিডনি গত বছর দেখা দেয় ক্যান্সার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বাইশে জুন তাকে ভর্তি করা হয় রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে রাজধানী ঢাকায় বাস করলেও নাগরিক কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন রিজিয়া রহমান কাটিয়েছেন নির্মোহ নিভৃতচারী জীবন বর্তমান প্রজন্মের পাঠকেরা তার লেখার সাথে খুব একটা পরিচিত না হলেও সাহিত্য অঙ্গনে রিজিয়া রহমান আলোচিত নাম মানুষের যে প্রান্তিক জীবন গণজীবন সেই জীবনকে তুলে এনেছেন এমনকি এমনকি পতিতা পল্লিকে নিয়ে যে তিনি তার যে রচনা রক্তের অক্ষ এটা আমার কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয় আমি চমকে উঠেছিলাম এই উপন্যাস পড়ে তার এই লেখার যে শক্তি লেখনের যে শক্তি এবং ক্ষুরধার লেখা পাবে তার মৃত্যুতে যাতে অত্যন্ত গভীরভাবে মরণ হতো আমরা শোকা হতো উনিশশো সালে কলকাতায় জন্ম নেন রিজিয়া রহমান দেশ ভাগের পর পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন বাংলাদেশে লেখালেখির শুরু ষাটের দশকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্য রচনা ও শিশু সাহিত্যে তার রয়েছে উল্লেখযোগ্য রচনা তবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত তার আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘর ভাঙা ঘর উত্তর পুরুষ রক্তের অক্ষর বং থেকে বাংলা আমরা জানি ঘর ভাঙা ঘর তার প্রথম দিকের উপন্যাস এবং সেই উপন্যাসের ভিতরে তিনি যে চমক দিয়েছিলেন ভাষা রূপের চমক সাহিত্য রূপের চমক তার সঙ্গে আমরা যুক্ত যুক্ত করতে পারি যে ব্রাত্তজনের সঙ্গে প্রান্তিকজনেরকে নিয়ে তার যে কাজ সাহিত্যে অবদানের জন্য উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান রিজিয়া রহমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য এবছর একুশে পদক দেয়া হয়েছে তাকে এই গুণী কথা সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সাহিত্য অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জাহানারা পারভিন পারভিন সদ্যপ্রয়াত কথা সাহিত্যিক রিজিয়া রহমানের লেখালেখির যদি বলি যে অন্যতম এবং শক্তিশালী জায়গাই ছিল আসলে উপন্যাস তার লেখার ঠিক কোন ধরন বা বৈশিষ্ট্য আসলে তাকে আলাদা করে তুলেছিল আমাদের বাংলা কথা সাহিত্যে তার বেশ কিছু উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে আছে যেমন তার সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস হচ্ছে বং থেকে বাংলা এটি বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস বলতে পারি সেই আড়াই হাজার বছর আগে বং সম্প্রদায় থেকে শুরু হয়ে বাঙালির যে বিকাশ এবং উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এই উপন্যাসের বিস্তৃতি পুরো আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস তিনি বলেছেন আরেকটি উপন্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ তার উত্তর পুরুষ সেখানে তিনি পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম আক্রমণ গোয়া দখল এগুলো নিয়ে বলেছেন এবং জলদস্যুদের আক্রমণের কথা বলেছেন রক্তের রক্তাক্ত অক্ষর তার আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যেখানে পতিতাদের যন্ত্রণাময় জীবনযাপন তিনি বলেছেন আর একটি শিলায় শিলায় এগুন সেখানে বলেছেন বেলুচিস্তানের যে স্বাধীনতাকামী মানুষ তাদের সংগ্রামের ইতিহাস এরকম বেশ কিছু লেখা আছে মূলত তিনি উপন্যাসিক যদিও তিনি প্রবন্ধ কবিতা গল্প শিশু সাহিত্য এগুলো লিখেছেন তাকে আসলে উপন্যাসিক হিসেবেই তিনি নিজের জায়গাটা আমাদের সাহিত্যিক আমরা যেমনটি শুনলাম যে নিভৃতে চারি ছিলেন এর পেছনে কি কোনো কারণ আছে এখন তার লেখাগুলোকে তার সৃষ্টিকর্মগুলোকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে কিনা আসলে যিনি জাত লেখক কবি কিংবা সাহিত্যিক তিনি আসলে নিভৃত চারি থাকেন কারণ তাকে নিবগ্ন থাকতে হয় তার লেখায় রিজিয়া রহমান তেমনটি ছিলেন তিনি আমাদের এই যে ঢাকার বা বাংলাদেশের কিংবা কলকাতার দুই বাংলার সাহিত্যিকের যে ভিড় ভাট্টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আলোচনা এগুলো থেকে নিজেকে দূরে রেখে শুধুমাত্র লেখালেখিতে নিজেকে নিভৃত করেছেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে তিনি মাস্টার্স করেছেন কিন্তু আসলে শুধুমাত্র সাহিত্যই ছিল তার প্রধান মনোযোগ জানার পারবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য